Me llamo Jordi Domènech, soy albañil tradicional. Aprendí el oficio de, de mi padre y me he dedicado pues, desde los 15 años que empecé con él a la construcción de albañilería en general. Pero básicamente lo que me apasionó desde siempre fueron las bóvedas. Entonces siempre que he tenido ocasión o casi sin tenerla he intentado a transferir esta pasión a, a, al cliente y muchísimas veces lo he conseguido. Me han dado la suficiente confianza como para realizar bóvedas. Lógicamente siguiendo una progresión, siempre apoyamos de, de la obra y de todo el mundo. Me he ido especializando en la realización de bóvedas tabicadas. Uh, en Cataluña es una zona donde se han realizado desde hace centenares de años. La manera de colocar los ladrillos en la bóveda tabicada es puestos de plano. El nombre tabicada viene por su delgadez. La bóveda tabicada eh, se consigue a base de sobreponer varias capas. La primera es la que eh, se necesita más habilidad. De un centímetro y medio de grosor puede llegar a medir. Ya tiene suficiente capacidad de aguantar el peso de lo que llamamos el doblado o las hojas sucesivas. Se consiguen grandes resistencias simplemente con dos o tres capas de, de rasilla. Con diferentes técnicas, sea a, a, a ojo o usando cimbras, pues vamos consiguiendo la, la forma. Podemos realizar cualquier forma con tal que sea una curva. La curvatura es la que lo sostiene. Puede ser una escalera, una cúpula formas orgánicas, entonces ahí entran las superficies de doble curvatura y las superficies regladas. Estas geometrías nos permiten generar curvaturas empleando solamente eh, líneas rectas. La construcción de bóveda tabicada eh, estaba a punto de desaparecer. La relación laboral con los arquitectos eh, muchas veces eh, ha sido difícil. Y hoy en día que todo se basa pues, en, en números y certificaciones, pues ahí vamos un poco escasos. Entonces es solamente o arquitectos que directamente no me la dejaban hacer, y yo me colaba por ahí directamente con el cliente, si podía. O ahora que se nota ya un cambio bastante importante y he tenido la suerte de conocer arquitectos jóvenes que sí se vuelven a interesar y vuelven a confiar y actualmente hay como una vuelta, un retorno a, a este tipo de construcción que utiliza pocos recursos y hoy en día, siempre que ha habido crisis o algún tipo de crisis, ha habido una revivencia de, de la bóveda. Y ahora, pues que tengo la suerte de que incluso pues puedo hacer docencia, dar clase, pues veo que hay muchísima gente que está interesada. E incluso alumnos que han venido a las clases y que hoy en día ya, ya son maestros. O el alumno mío más aventajado, que es Katsuei Taniguchi, Este premio para mí es un, muy importante, es, es para mí casi inimaginable. La, la Fundación Richard Greyhouse eh, ha supuesto un, un empuje muy fuerte para, para toda la artesanía en España. No deja de, de sorprenderte y, y darme fuerzas para, para seguir, para seguir mm, luchando y, y, y enseñando.